Are you feeling good? Yeah. You know the second race? No. You were like three minutes ahead. Three? Three minutes ahead or like four more or less. Yeah, on the downhill I got wrong information and I thought, what? <laughs> I don't want to lose the race now. Uh, so I was really stressed and uh, I had to put my maximum gear on. Alors dans la descente finale de Tsegama, euh, je savais que j'étais loin derrière Ninke, que j'arriverais pas à la rattraper. Donc j'ai un petit peu relâché. Euh, le but c'était juste de finir la course. At this stage of the race, Ninke had a massive lead. She could relax, but she didn't know that. So she was pushing all the way down the hill, thinking Maud could catch her at any moment. But Maud had actually given up on first place. She thought she had second in the bag and was relaxing. But she should have looked back because Sara Alonso was catching, and she was catching fast. I'm Sara Alonso, I have 23 years old, I'm from the Basque country and I'm running for Salomon. In the climb, everyone told me, I'm going to go to Maudia for 3 minutes, I'm going to go to Maudia for 2 minutes. Es que yo lo, cuando iba corriendo lo pensaba y decía, no, eso es, no sé, es imposible, eso es otra liga, eso no es para mí. The terrain changed, it was not that good because there were a lot of stones up and down. This was the most hardest part for me. And I could be overtaken by many runners down, down here. But uphill, nobody could overtake me, but when it came to, to downhill, then everybody was overtaking me in, in, in downhill. To follow Joffrey in his competition, it was, it was somehow painful <laughs> for me. I think he, he learned his lesson. Uh, it's something which he cannot change within a few weeks now. But Joffrey is somebody who, who never gives up. And if he fails in a competition, for sure, he will sit down, he will think about what to do better, maybe for the next preparation period. Uh, when he's coming back to Sikama, it will be a different Joffrey, and he will know very well what to do to perform much better. In the second half of the race, Joffrey started to shed places. He was looking really tired, but Robert from Skyrunning Kenya wasn't. Despite it being his first year and starting fast, he was looking increasingly strong and holding on to his place. Yo siempre suelo decir una frase, también es verdad. Kilia no suele venir a batir la cruz. Solo solamente viene a hacer por delante del segundo. Entonces, el récord casi siempre, por no decir siempre, depende del segundo. Si lo que pretende es batir eh, el, el récord del segundo, entonces seguro que Kilian lo bate. ¿Eh? Y en chicas, pues tenemos a la Suiza, que el año pasado arrasó prácticamente las, en las Golden Trail, que vamos, eh, con el nivel que tiene, yo creo que claramente es, vamos, o sea, me extrañaría que no lo batiese. Everyone knew who was going to win here today as soon as he announced he was coming. Kilian Giorne has won here nine times before and is the greatest trail runner of all time. When you race against him, it's not a question of if he'll beat you, but by how much. Male champion 2022 here in Sigama. Ladies and gentlemen, Killian Jordan! And look at it, the Femini Femini! I had two things in my in my heart. The first thing is that I was not expecting the Kenyans to to to, to land well in in such long trail land. I I thought maybe I'm the best or our team are the best. And then another thing is that I was proud that also Kenyans also, uh, because then they are my my, my countrymen. They perform well, and then I know even in trail learning, we still have future in Kenya. So these two things happened in my heart, and then I had to accept both of them. I think that Run Together has not destacado tanto in carreras como pueda ser Cegama, por porque seguramente no hayan no hayan preparado específicamente eh, la parte de, de las bajadas y mucho menos de, de las bajadas técnicas entonces para 
para ser buen corredor en montaña no solamente tienes que, que subir muy bien, sino también tienes que por lo menos bajar eh, dignamente para poder estar en, en los primeros puestos. Estábamos a 5 kilómetros de meta y de repente veo a mi padre que me dice ¡Guau, Sara, qué carrerón! Y todo el mundo aplaudiendo y me dice que solo tienes un minuto, Maude. Y realmente, cuando me lo dijo en alto, yo flipé conmigo misma y lo di todo y más para intentar atraparlo. No sabemos cómo es I got first position in my first real race uh, of the season, which was great. And I was also really happy that I uh, that I beat Maud. <laughs> it was also um, something that I thought was not possible. Down the final hill, Maud had a five-minute lead over Sara, but she was reeling her in and was within a minute coming up to the finish. Everyone on the finish line was looking back, wondering who is going to be the first person to run around that corner because it was so close, and they were both within the record time. Sensation. But, but, so we can think, oh, so close she could have beat her, but yeah. in the meantime, she has never been so close to yeah. North Mattis. So her level is flying. Ladies and gentlemen, Sarah Adamson! In the end, I'm my family and my friends. My father came a 30 seconds of mode, and I'm going to go to the No, I'm going to go to the hospital, but... Están súper emocionados. Yo, yo también. Esto ha supuesto un antes y un después en mi vida deportiva. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me he hecho alguien a nivel mundial en el Tailand y hasta ahí me tenían en cuenta y me consideraban, pero ahora es como, wow, alguien que ha quedado tercero en Cegama debajo del récord. Está Sara Alonso ahí. La verdad que para mí es la mejor meta que he vivido hasta ahora. Después de Cegama me vuelvo un personaje público. En menos de una semana en mi Instagram se vuelve loco. Me empiezan a seguir 15.000 personas. Me empiezan a reconocer a cada vez que van a una carrera, a pedirme firmas, fotos. Hasta entonces nunca antes había pasado esto. For Sara Alonso to finish third in Cegama, a Basque girl representing her region. She's a new rock star in this series. Hello. 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 Lo que más les gustaba, sobre todo la hermana mayor, que es la que marcaba la tendencia, era hacer de cosas en la calle, bici, patines, correr. No les gustaba estar en casa. Y luego ya, como su hermana jugaba a fútbol, pues ella también se puso a jugar a fútbol. Y en fútbol ella me decía, yo no sé ni cómo meto goles porque yo chuto y casi cierro los ojos. Eh, le llamaban el pulmón. Porque ella metía los goles porque, porque corría. Sí, sí, el pulmón porque veían que no paraba en el campo, que aguantaba más que las otras, que siempre tenía un punto más. Y por eso, por eso destacaba, sí. Y realmente ahora tiene sentido el mote. Me cansé del fútbol porque a mí al, re, al final lo del balón en los pies era lo que me gustaba. ¿eh? A mí me gustaba Sara y yo correr y ya. Y me apunté a atletismo cuando empecé bachiller. Y me dijeron como, guau, eres muy mayor para empezar ahora. Pero bueno, yo, como soy muy flipada, creí en mí y dije, va, lo voy a hacer bien. Y nada, llegó el COVID, pues paré de correr. Me empecé a ver vídeos ahí en la cuarentena en casa de las Golden de Cegama. Y decía, guau, qué chulo esto, qué de gente, cómo viajas, Italia, América. Y entonces dijo, guau, este es mi deporte. En la pista, 
hay mucha rivalidad y es solo el cronómetro. Aquí al final es la posición que quieres. Ahí es solo el crono, entonces pasas meses y meses entrando por un crono. Y puedes hacerlo bien, pero es que yo de, en un año de seis competiciones, en dos estaba feliz y en cuatro salía llorando. Y en la montaña, pues bueno, es ir a la altura, la lluvia, las rivales, el desnivel, cada carrera es un mundo, entonces al final tú luchas contra rivales. Y el ambiente es mucho más sano, los lugares son mucho más impresionantes y no sé, en un año o dos he disfrutado mucho más que todos los años anteriores de deporte de mi vida. ¿Vamos? ¿A qué hora es el, el vuelo? No, todavía tenemos tiempo. Fácil. En dos horas todavía. Hablamos demasiado rápido. Este monstruo, a ver dónde lo metemos. Primero la grande. Ahí está. Que nos arreglemos bien con los tres. Después de Cegama, llego a meta y digo, en tres semanas es Montblanc, tampoco me da tiempo a perder la forma, la distancia es la misma. Y las rivales son las mismas, quitadas ni en Kimaude, y añadiendo a Dani y a Anais que estaban por ahí conmigo. Pero digo, ahora soy otra nueva Sara, estoy más fuerte. Este año puede que les gane. Entonces me planteo ir a Mont Blanc a ganar. The Mont Blanc Marathon is in the shadow of Mont Blanc, the highest peak in Europe. Based in Chamonix, it's a mecca for many trail runners and the home of the sport globally. こんにちは、上田瑠衣です、えー。日本のトレイルランナーです。あの今年から自分のトレイルランニングのブランドも始めました。でスポンサーにね、レッドブルとかついてます。Roy Reader came into this series of high expectations. He was the first Asian winner of the Sky Running World Series in 2019. And in Zagama, he started well, leading up with Killian the first hill, but then faded dramatically, finishing in 28. Mont Blanc's the second race in the series, so we hope he can show that he's the runner he promises to be. And he needs to show that to remind everyone that he's still a force. Zegama was the first time to run with him. It was the first time to run with him. It was the first time to run with him. And as a result, it didn't work well. But in Mont Blanc, the first time to run with him, it was the first time to run with him. It was the first time to run with him. Roy couldn't make the good result at Zegama, but he showed his ability to the world and he has good、uh, ability to win the race. So I want to see that he r u n and he w i n the Golden Trail series. No batería, hay que hacer. ¿Qué dice? ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Es un real phone? No, no, es un real phone. ¿En Francia funciona? Que funciona, pero está sin batería. Hago muchas cosas con esto, pero ahora es sin batería. Hay que hacer un check de esta tarde. Me están vacilando. No, me gusta. Se piensa que es de juguete. Antes yo corría en asfalto y en pista, no necesitaba nada. Un top ya. Empecé en el trail running, pensaba que incluso la camiseta era obligatoria, cosa que no. Y ahora te pide material como el móvil, la manta térmica, porque te puede pasar cualquier cosa en una montaña y si el hábito de evento estás lejos, pues corres peligro. Y aquí en Mont Blanc nos piden un cortavientos, un móvil, y al final nosotros lo que queremos es evitar el máximo peso posible. 
Por eso también el agua vamos rellenando para no llevar todo este principio. Y por ejemplo, para ahorrar peso, pues tenemos unos móviles así pequeñitos, pero que funcionan. En Mont Blanc hay un llano, subida, bajada y subida, bajada. Es otra maratón como en Cegama, es larga. Para mí, mis dos incógnitas que no he peleado contra ellas y fueron mis rivales el año pasado son Anaís y Dani. Dani sé que es muy buena en llano y va a salir fuerte al principio. Y Anaís sé que es muy buena cuesta arriba y además tiene el récord francés de la prueba. Entonces voy a intentar seguir a ambas hasta la primera subida y ahí moverme. Mont Blanc no más ni de gama to muy uno de los de tan de que no, pero ¿cuál es el resultado? No es que no, pero ¿cuál es el resultado? No es que no, pero ¿cuál es el resultado? No es que no, pero ¿cuál es el resultado? No es que no, pero ¿cuál es el resultado? No es que no, pero ¿cuál es el あの、自分の計、低走をキープして、ま、先頭集団を追うことなく走っていました。その後、少し緩やかに登り始めたところで、ま、ナディルマゲと一緒に走っていました。Comenzamos la carrera en un grupo de cinco, lanzando la llana súper fuerte. Fuimos a ritmos de Maude del año anterior y yo decía, es larga la carrera, es una maratón. Pero tampoco quería perder el grupo, entonces intenté apretar ni que sea para no perder el contacto. Y llegamos prácticamente que en grupo en menos de 30 segundos todas sale tus. Vamos, que vas bien, vas bien, joder. Sí, sí. <risa> Llegamos al habituallamiento, se me cae dos veces el flash y pierdo un poco el contacto con Anaís y Mkai. Sprinto un poco para conseguir llegarlas y aunque estaban a 20-30 segundos de diferencia respecto a mí, las tengo a vista y digo, bueno, todavía queda. Not too far, it's like 30 seconds. Come on, you got him. At the top of the first peak, Col de Passet, the girls were all grouped together still. But in that group was Anaïs, who last year was stronger than Danny and stronger than Sara. So this was going to be a real battle to see who actually was the new queen for this season. Había previsto llegar, no sé si en una hora cinco, arriba, y casi que clavé el tiempo. Veo a Yanais en menos de 20 segundos y digo, es mi momento. La paso y ya después a sobrevivir. Y me pongo a tirarme para abajo y ya llego al habituallamiento y me dicen que tenía dos minutos de diferencia. Y yo, wow, sí que he recortado. Y ya desde entonces es como, Sara, por primera vez en tu vida vas ganando una carrera Golden. No sé si lo vas a volver a repetir en tu vida. Corre lo que puedas hasta meta y no te mueras en el camino. Bebe, come y sigue. Sara, terriblemente buena. ¡Vamos, vamos! No importa que te cojas bien. Te he metido los dedos bajando. Por eso te digo, ahora tú tranquila. Si se cogen, las vas a meter luego. Vale. Me gancho ahí así. Vale. Muy bien. バローシンに入った時にま 
足が残っている体力が残っている状態っていうのを感じていました、まあ、ただやはりみんな素晴らしい選手なので、まあ、そこからじわじわ追い上げたとしても、まあ、トップ8位以内に入るぐらいがやっとかなというふうにその時は思っていました。ファンは。まあ、スローダウンして落ちてきてで6人ぐらい抜いて、まあ、フレジエールのところでは4位で通過しました Roy's famous for his downhill speed so the camera crew were all focusing on the final descent and they missed the final climb which is where he did the most damage Because he paced so well, he went from 11th place all the way up to 4th, and we didn't catch a single shot of him. So by the final peak, he's in 4th place, and ahead of him is El Hussein, who'd been looking fantastic, but by this stage was slowing down. And there's a chance Roy could even get 3rd. やっぱりそのモンブランという場は本当にその山岳スポーツを愛するファンが集まる場所なのでまあそのこのすごい盛り上がっている会場の中をフィニッシュするのはすごいとても気持ちよかったです。でまあ、結果としては3位でしたけども僕の中ではすごくいいパフォーマンスをしたのですごい気持ちいい形で終わりました。Lleva cinco minutos de diferencia. Voy ganando por primera vez en mi vida. Estoy súper nerviosa de que ya solo queda bajar y muy, muy mal tienes que ir bajando para que te adelante. Ya ha ganado, solo llega meta viva. No one saw the footage of Roy overtaking one of the up, but everyone's seen that footage of Sara falling over. You're leading, you start to think about the win, and then you can lose it all. One chip, one chip. Chip, go, go, go. Tranquil, tranquil, Sarah, tranquil. Come on, come on, come on, come on, come on. First, I think. Joder, Sara, lo que acabas de conseguir. Retírate ahora, que has sacado la temporada por todo lo alto. Y luego también pienso, el resto de las cuatro carreras no me van tan bien, voy a estar más cansada y va a haber más nivel porque al viaje de Stranda seleccional vienen las americanas y en América están las americanas. Veremos qué pasa. Pero por lo menos he hecho una mitad de temporada de soñar.
soy muy feliz. <laughs> Mucho. O sea, los cambios de mi vida han sido siempre para mejor. It's so common when athletes turn pro that they suddenly become injured. I visited a lot of specialists, but no one was able to find what was it. I do want to be at the final, whether that happens or not. I'll have a crack. Oh, fuck. I'm not sure this will ever see the light of day. I wouldn't be alive if it wasn't for other people. ¿Quieres hacer una carrera de montaña en las Golden? Esta es la, la más. A few days before the flight, my coach said to me, you're ready. Now I'm up top and <laughs> life doesn't look so bad.